по крайней мере, не, не только в Москве, а группа сознания Кришны Искон. Mm -hmm. И мне хотелось бы узнать то есть, разницу, то есть я как новичок, я хочу знать разницу вот этого движения или ответвления и Искон. То есть в чем разница, отличие и чем лучше здесь, допустим. Ну, не то чтобы как сравнение ума, а для практики духовной. In Moscow and in our country in general, the group of Christian consciousness, consciousness called Iskon is most popular. So I'd is like not or most? Is, is most, oh, popular. most popular, yes. So, yeah. uh, so I'd like to know, not for mine, but for spiritual practice, what is the actual difference between your group and that, like, and Iskon? Uh -huh. <laughs> well, once, uh, I think you just keep it off, because you're going to need to go, like, this is like radio. Okay. There always has to yes, be something. Yes. Yes, because sure. the people get lost, if not, so never any dead air. <laughs> so someone asked this question to Srila Govinda Maharaj. And he asked one of his disciples, what do you think the difference is? И тогда он, в свою очередь, задал этот вопрос одному из своих учеников, спросил его, а как ты считаешь, в чем разница? And that devotee, he started giving some very comprehensive, complicated, philosophical answer. И тот ученик начал давать такой всеобъемлющий, серьезный, философский ответ. He started talking about Srila Sridhar Maharaj and the, the original books he composed. Он начал говорить о Шрили Шитари Махараджи и тех оригинальных книгах, что, тот со, что были составлены по you его лекциям. In the Gaudiya Mat, the songs of Srila Sridhar Maharaj that he wrote in praise of Srila Bhakti Siddhanta Saraswati Thakur, they're sung everywhere. Видите, в Гаудия Матхе, например, те песни, что Шрила Шитар Махарадж написал в честь своего гуру, Шрила Сарасвати Такура, поют повсюду, везде. He has an original Sanskrit work called the Prapana Jivanamritam that where he extracted from all the different scriptures uh, the most essential verses on the subject of surrender. Шилачидар Махарадж также написал оригинальное произведение на санскрите, которое называется Прапанна Дживанам Ритам, в котором он извлек из всевозможных писаний, из всевозможных произведений самые важные стихи на санскрите о самопридании. As Dandi Maharaj was reminding me the other day, one verse there says Bhagavat Bhakti Tat Sarvam Iti Utsri Jivaderapi Kainkarjam Krishna Paidaika Shuryatam Sharanagati saying by surrendering to Krishna this one act alone you will get everything. Как совсем недавно Шрипат Данги Махарадж, присутствующий здесь, напоминал мне в беседе об одном из стихов, написанных Шилачитара Махараджем в той книге, суть которого такова. Всего лишь одним действием, а именно преданием себя, вручением себя Кришне, человек обретает все. He wrote verses and praise of Bhakti Vinod Thakur that Srila Saraswati Thakur said were so perfect. Bhakti Vinod Thakur has written this through him. Также Шилачитар Махарадж написал стихи, прославляющие прославляющие Шрилу Бхакти Винода Такура, и его учитель Сарасвади Такур признал эти стихи столь совершенными, что сказал: это написал не он, а сам Бхакти Винод Такур написал через него. Once he was having a conversation with A.C. Bhaktivedanta Swami Prabhupada, and his, it was in Bengali, his disciple asked, "What were you discussing with Shrila Sridhar Maharaj?" Однажды Шилачитар Махарадж беседовал с Шрилой Бхактивитантой Свами Прабхупадой. Они беседовали на Бенгале, бенгальском языке, и позже один из учеников Прабхупады спросил его, скажите, а о чем именно вы беседовали с Шрилой Шитаром Махараджем? И Шрила Прабхупада отвечал своему ученику, если бы я рассказал тебе, о чем ты бы потерял сознание. Он сказал, что у него очень глубокие представления о But he's shy and not revealing them to anyone and everyone. Однако он стеснителен и поэтому не раскрывает этого, не показывает этого всем и каждому. Srila Saraswati Thakur, before he left the world, called him to his bedside. Незадолго до своего ухода из этого мира Шила Сарасвати Такур подозвал к себе к своей кровати Шилу Шитара Махараджа. And he had him sing the song Sri Rupa Manjari Pada. И попросил его спеть песню Sri Rupa Manjari Pada. And 
the, the God brothers who were there said, we witnessed a mystic power transmission of the Rupa Nuga line from Saraswati Thakur to Srila Sridhar Maharaj. И духовные братья Шилы Шидара Махараджа Боже сказали, мы стали свидетелями, как при этом произошла мистическая передача полномочий линии Рупа Нуга от Сарасвати Такура к Шрили Шидару Махараджа. And reading his poem about Bhaktivinoda Thakur, Saraswati Thakur said, I may leave the world, but one man remains behind who can represent me perfectly. А прочтя поэму Шилы Шидара Махараджа о Бхактивиноде Такуре, его учитель Сарасвати Дакур сказал, я могу оставить этот мир, но после меня останется хотя бы один человек, который сумел уловить то, что я пришел дать полностью. So in addition to generic representation of Gaudiya Vaishnavism, he has many original concepts. И изначально в Гаудия Вайшнавизме, в этой, в этой концепции, есть много оригинальных идей. He revealed the hidden meaning of the Gayatri Mantra. He revealed the concept of Sri Krishna, reality the beautiful. He described Mahaprabhu as the golden volcano of divine love. Он написал Махапрабху такими словами «Золотой вулкан божественной любви». And he presented the subjective evolution of consciousness which devastates Darwinian evolution. И он представил идею субъективной эволюции сознания, которая сокрушительно разбивает концепции дарвиновской эволюции. And he revealed Radha Dasyam, the service of the holy lotus feet of Sri Mati Radharani. И наконец он явил Radha Dasyam, служение лотосным стопам Sri Mati Radharani. So this devotee was listing many, many things that distinguish the Chaitanya Saraswat Mahat from his kind. Итак, возвращаясь к той истории, тот преданный по просьбе Гавинды Махараджа объяснял много возвышенных, правильных философских вещей, которыми отличается Шри Читания Сарасват Мат от Исхода. But Sri Lagovinda Maharaj, as Prabhupada said, was a transcendental humorist. Но Шри Лагавинду Махараджа, Шри Лапрупада не зря называл трансцендентным юмористом. So he said, no, that is not the difference between us and Iskand. И поэтому Шри Лагавинда Махарадж сказал тому преданному, нет, нет, Прабху, разница между нами и Искон не в этом. He said, the real difference is they dress better than we do. Он сказал, настоящая разница между нами в том, что они одеваются лучше, чем мы. But in a phrase, which I could have said, but I didn't, Lord knows why, I could have said, the difference is primary education and secondary education. But it's all good. We're all promoting Krishna. Но это все хорошо, все это продвигает идею Кришны. Харе Кришна Мувмент. Движение Харе Кришна. But there are some uh, distinguish, distinguishing characteristics. Просто есть некоторые отличительные характеристики. Like there's five Pandavas. Как, например, существует пятеро Пандавов, пять братьев. Right? Yudhisthira Maharaj, Yudhishthira Maharaj, Arjun, Arjuna, Bhima, Bhima Nakul, Sahadev. Sahadev. They're all different. Они все разные. But they're all Pandavas. Но они все Пандавы. Right? You have, look at my hand. Посмотрите на мою ладонь. They're all different. Все пальцы разные. Right? Yes, they are. But it's part of the same hand. Но это часть одной и той же ладони. Something like that. Any other questions? <coughs> it can be on anything. About the nature of dream. What, uh, how, Wait, how the, the nature na of... The nature of dream. Dreaming, like dreaming. The oh, nature dreams. of dream. What better say about that? <laughs> Why did you have an uh, interesting dream? А что у вас был какой-то интересный сон? All the time. Oh. <laughs> 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 
one thing you have to understand from a Vedic perspective, this whole world is like a dream. Что вам следует понять, что с физической точки зрения весь этот мир подобен сну. Because really, we are spiritual beings who are the body is the biological expression of the soul's delusion. So the soul is dreaming and navigating the world of exploitation. Ведь по-настоящему мы с вами духовные живые существа, а тело называют биологическим выражением заблуждений души. И э, мы, так сказать, спим э, через это тело, э, путешествуя по миру материи. So, in Bhagavad Gita, Krishna tells Arjuna how to distinguish the different levels of self. И в Бхагавадгите Кришна объясняет Арджуне, как различить разные уровни своего Я. Says, Indriyani Puranahur, Indriyabhya Paramanaha, Manasastu Parabudhe, Yobudhe Paratastu Saha. Says, the senses are superior to the objects of the senses. И он говорит, чувства выше объектов чувств. Then he says, superior to the senses is the mind. А далее, выше чувств находится ум. The mind is the seat of all sense experience. Ум – это средоточие, центр всего чувственного опыта. That's why if someone's calling your name and you're absent-minded, you don't hear them. Поэтому, если кто-то зовет вас по имени, а в это время вы о чем-то задумались, вы можете не услышать. We could prove scientifically that there was sound vibration that went into your ear, but if you're absent-minded, you don't hear it. Ведь можно было бы доказать научно, что в этот момент звуковые колебания достигли вашего слуха, но тем не менее вы отвлеклись и не услышали. So the mind is the seed of all sense experience. Поэтому ум это центр или средоточие всего чувственного опыта. And a more subtle distinguishing factor, discriminating factor, is the intelligence. But finer than that is the Atma or the soul. And that's where your actual identity is located. But there's a layer of ego, intelligence, and mind, the subtle body, layered, layering the soul. Но это я окружено оболочками, оболочкой ложного эго, оболочкой разума, оболочкой душ, ума, которые являются разными слоями тонкого тела, что охватывает душу. And the mind layer, like a canvas, or it's receiving many impressions. И слой ума подобен холсту. Он а, оставляет на себе следы а, а, различных отпечатков. In Sanskrit called samskar. На санскрите эти отпечатки называются самскары. One impression after another impression, another, because you're wandering throughout the length and breadth of the universe from one life form to another, receiving many mental impressions. Один отпечаток накладывается на другой, на третий. Ведь вы в процессе своих странствий по всей вселенной переживаете самые разные переживания. And the soul is seeking fulfillment using the material body to try and navigate the world of exploitation and find enjoyment or fulfillment. И душа ищет счастье, ищет возможности исполнить свои потребности, используя материальное тело для этой цели. So the mind, when you're dreaming, it's expressing all this repressed uh, aspiration for whatever it might be, usually enjoyment. И поэтому, когда вы спите, ум выражает все эти подавленные или скрытые желания, как правило, желания, связанные с поиском uh, удовольствий. But it may also be fear. Но это может быть также страхом. Many things, but it's based upon mental impressions particularly um, past experiences. Возможно, разные, зависит от разного рода отпечатков, в особенности с тем, каков был прошлый опыт. And then future projections. И от будущих ожиданий. 
but you shouldn't take it too seriously. Но вам не следует воспринимать сны слишком серьезно. Because as the saying goes, it says about this world, dvaita dvaita badri sab manodharm e bal e mando e sab brahm. It since it's all like a dream, good dream or bad dream, it's a dream. Ведь даже об этом мире сказано. Поскольку весь этот мир и то, что в нем хорошее, и то, что в нем плохое, это подобно сну, то нет большой разницы. Хороший сон, плохой сон, все равно это сон. Sometimes we awake from a good dream and we think, oh, I wish I could go back to sleep and extend that dream longer. Иногда мы просыпаемся после приятного сновидения и думаем, ах, это был всего лишь сон, хорошо бы вернуться и продолжить смотреть этот сон. But so, just as the dream world vanishes upon awakening, when someone becomes liberated from material existence, the dream world vanishes. Подобно тому, как мир сна исчезает, когда человек просыпается, точно так же, когда человек достигает освобождения, освобождается от материального мира, весь материальный опыт также исчезает. And, and just as upon awakening from a dream, automatically, instantaneously, you remember. Who you are, what your name is, where you live, what, what you, who your relationship, everything comes to you instantly. When someone becomes a liberated soul, instantly their spiritual, internal spiritual identity and everything connected with it is revealed to them. И подобно тому, как просыпаясь, вы немедленно вспоминаете, кто вы на самом деле, как вас зовут, чем вы занимаетесь, с кем вы связаны. Все, что связано с вашей жизнью, точно так же, когда вы обретаете освобождение, то вы немедленно понимаете свое подлинное «я» и с кем вы связаны, чем вы занимаетесь. So what we need to understand is there, what's uh, similar between human life and, say, animal life and what distinguishes it. Поэтому полезно понять, что связывает жизнь человека и жизнь животного, и в чем разница между ними? Eating, sleeping, sex, fearing. These are things we hold in common with animals. Еда, сон, секс, страх. Эти вещи связывают, объединяют людей и животных. But what distinguishes human life is Uh, the opportunity for spiritual culture. Но что отличает человеческую жизнь? Это возможность духовной культуры. Not just increased knowledge or data about eating, sleeping, sex, and fearing. Не просто накопление большего массива знаний о еде, сне, сексе и опасениях, но что-то иное. But spiritual culture. Духовная культура. Based upon that atma, soul identity that is finer than even your mind and intelligence. Нечто основанное на вашей атме, на вашем духовном я, которое тоньше даже ума и даже разума. So in evolution, from aquatic species up to human being, only in human life do you get this opportunity. And then that for a brief period of time. И в процессе эволюции от водных форм жизни и выше вплоть до человеческого рождения человеческое рождение это редкая возможность, причем она дается лишь на короткое время. Even Socrates said, an unexamined life is a life not worth living. Даже Сократ говорил, жизнь, не подвергнутая исследованию, это не жизнь, которая достойна того, чтобы ее прожили. So it doesn't mean we're not going to do all the normal things that everybody does. Конечно, это не означает, что мы перестанем делать все те обычные вещи, которыми все занимаются. But it means, in addition to that, cultivate our spiritual identity. Но это означает, что в дополнение ко всему этому мы будем делать что-то, что развивает наше духовное я. That's why we have art, literature, music. Поэтому у нас и есть. Искусство, литература, музыка. Technically speaking, these things are not necessary if all we're meant to do is biologically reproduce. Ведь строго говоря, во всем этом нет никакого смысла, есть единственное для чего мы предназначены, это биологически воспроизводить себя. Why do we like to hear stories? Почему нам нравится слушать истории? Which appear in books, movies, songs. 
которые приходят к нам в форме книг, фильмов, песен. Потому что истории обращаются к нашему сердцу. Наше сердце ищет чего-то. На самом деле оно ищет любви и нежности. И через историю, через искусство, через литературу эта, э, эта перспектива, эта надежда пробуждается в нас. One scientist said, uh, I guess sarcastically, he said, otherwise we would just be promiscuous chemistry. Один ученый сказал, быть может, э, с огромной долей иронии, иначе нас всех можно назвать лишь хитрыми молекулярными соединениями. Hopefully we're something more than that. Надеюсь, что мы что-то большее, чем это. Dhanavad Prabhu, Hare Krishna. One of our old senior members. Один из наших давних и старших преданных. Any other questions? Есть ли еще вопросы? Yes, no. Да, пожалуйста. And you next. I'd like to know very point of view towards the desires which cannot be fulfilled. Someone has strong desire and puts has what? Has strong desire, yeah. wish something he sh she wishes very strongly, and despite all the efforts, uh, uh, realization doesn't come. What can you say about this situation? Despite all efforts, what? Uh, it no, it's not fulfilled. It's it never cannot fulfilled. Be fulfilled. Cannot be fulfilled. What can you t uh, tell about this uh -huh. situation <laughs> from Vedic point of view? Yeah, well, there's a famous verse in the Srimad Bhagavatam. It says, Akama sarva kamu ba moksha kamu udharadi tivrena bhakti yogena yajeta purusham puram. Saying, whether you, maybe you are akama, means you are desireless, Aka, sarva kama, full of intense desire, moksha kama, you desire liberation, Whatever you are on, wherever you are on the desire spectrum, go to it for, go to Krishna for that. А в Шримад Бхагава там есть стих по этому поводу, и там сказано: являетесь ли вы акама, то есть свободны от желаний, или сарва кама, вы переполнены всевозможными сильными желаниями, или мокша кама, вы желаете освобождения. Иначе говоря, на какой бы позиции в шкале желаний вы не находились. Обращайтесь к Кришне, ищите Кришну. One of Krishna's names is Govinda, who fulfills all the desires of the senses. Одно из имен Кришны Говинда, тот, кто исполняет все желания чувств. Another name is Madan Mohan, means he he's so beautiful and seductively charming that he bewilders the mind of Cupid. А еще одно имя Кришны – Мадан Мохан, что означает, он настолько очарователен, соблазнительно красив, что в состоянии очаровать э, даже самого Купидона. И от Фрейда, и из практического опыта мы знаем, что эротический принцип движет всем миром. So Got the whole world spinning. То есть один купидон заставляет вращаться весь мир. So everyone is bewildered by Cupid. Иными словами, купидон смущает ум всех и каждого. Right. So and Cupid has a stranglehold on our hearts. И купидон захватил наши сердца. But this name of Krishna, Madan Mohan, Madan is Sanskrit for Cupid, saying. Krishna is so beautiful, sweet, and seductively charming that he can bewilder Cupid. На санскрите Купидона называют Мадан, а имя Кришны Мадан Мохан означает, что Кришна настолько очарователен, настолько притягателен, что в состоянии очаровать даже самого Купидона. And sometimes it says Kandar Pakoti Kamaniya Vishesha Shobham. How beautiful and seductively charming is Krishna? Like ten million cupids personified as one. 
Иногда красоту Кришны описывают таким образом. Его очарование и красота достигают такой силы, что это словно 10 миллионов купидонов, воплощенные в одном облике. So, that's the best way to fulfill all desires. Поэтому это лучший способ исполнить все желания. Except Krishna is so charming that they, he leaves one hankering for more. И Кришна столь очарователен, что всегда остается желание получить еще больше. Otherwise, in this world, like our Guru Maharaj pointed out, one someone might be a billionaire. All right, like we have a lot of billionaires these days. He might be a billionaire, means he can have anything he wants, fulfill all his desires. He said, and he goes to breakfast, and he's sick, he has no appetite. Как наш гуру Махарадж говорил, допустим, кто-то биллионер. В наше время много миллиардеров, да, богатых людей. И этот человек, даже несмотря на то, что он богат и в принципе способен удовлетворить почти любые свои желания, но если он болен, он не сможет нормально позавтракать. Его аппетит ушел. So in this world, it's not possible to satisfy the soul with any amount of materialism. В этом мире желание души невозможно удовлетворить какими бы то ни было объемами материализма. Because there are two categorically different substances. Потому что это две категорически разные субстанции. So, Yantra Mudrani Mayaya in the Bhagavad Gita says the body is like a machine made of material energy. В Бхагавад Гите тело сравнивается с машиной, созданной из материальной энергии. So, the machine, like in Russia, may require benzene, but benzene would be poisonous to the cells. И э, как для заправки машины необходим бензин, но этот же бензин является ядом для я, для человека. So we have to properly identify ourselves. Поэтому нам необходимо правильно определить, кто Be такие мы. Beyond gross bodily identity. Помимо грубого материального я. Yes. Oh, wait. Благодарю. Ой, извините. Я уже спрашивал предыдущего гуру по поводу ее истории, то есть как она пришла к ведической жизни. Хотелось бы узнать и вашу историю. Спасибо. There's different ways to tell that story or answer that question. Эту историю можно рассказать по-разному, на этот вопрос ответить по-разному. И на разных этапах своей жизни можно давать разные ответы на этот вопрос. С одной стороны, можно сказать, я пришел в возрасте 19 лет. Uh, в конце 50-х годов. I did. That's another question. Но почему я пришел к этому? Это другой вопрос. So it's just like now, by hearing about Krishna, it awakens in the heart a sense of prospect or potential. Но так же как происходит здесь и сейчас, в процессе слушания о Кришне во мне проснулось стремление осознания своего потенциала, своего желания. But to appreciate this, we're told actually. Many, many lifetimes you've lived to come to the point where cumulative uh, spiritual merit allows you to appreciate us. Но нам объясняют, для того, чтобы оценить это, для того, чтобы понять ценность этого, необходимо, чтобы мы на протяжении многих-многих прошлой жизни накопили духовные заслуги, которые позволяют нам оценить это. So for me, that happened in San Francisco. In 1969. В моем случае это произошло в Сан-Франциско в 1969. В местечке под названием Хейдашбери. Там был храм Радхи Кришны. И 
the beauty of Krishna, the sweetness of Krishna. И я начал слушать о Кришне, о красоте Кришны, об очаровании Кришны. And it made my mind and intelligence beautiful and sweet. И это сделало мой ум и мой разум прекрасными и полными сладости. And I thought, oh, that's a good thing. И я подумал, о, это здорово. Let's keep doing this. Давайте продолжать. So that was like 45 years ago. И это было где-то 45 лет назад. Yeah. Yeah. Ребенок отделяется от мамы, да, и чтобы ему стать субъектом, ему нужно сказать маме нет, ну как бы отделиться от мамы. В психоанализе, там, в психологии можно ли сказать, что в духовном плане также нужно отделиться от материи, как наши матери, вот порождающие нас, то есть вот, воспринимать ее в такой грубой аналогии и отделиться от всего материального, как ребенок отделяется от мамы. From psychology and psychoanalysis point of view, the child, when growing up, have to separate himself from mother, say no to her at some point of development right. to express <laughs> his own self. So yeah. can we say that in the same way that uh, we have to say no or separate ourselves from the matter, from mundane things, mm -hmm. uh, as our mother nature? You're very intelligent. Вы очень разумны. That's a good example. Это хороший пример. Because actually the material nature is called ma. Потому что на самом деле материальную энергию называют ма. Like ma kali, ma durga. Как ма kali, ma durga. See, the Devi aspect means goddess, mundane goddess. Этот... Is a shadow of the spiritual world. И этот аспект Деви Аспект, аспект этой теневой энергии является лишь тенью высшего духовного аспекта энергии. So there's some people, they think what liberation is, is when you overcome the influence of Ma, and then you're, as a liberated soul, she becomes your wife or consort. Некоторые люди думают, что освобождение означает, что вы выходите из-под влияния, из-под очарования ма, вашей матери, материальной иллюзии, природы, и когда вы освобождаетесь, она же становится вашей супругой. That's a bad idea. Но это очень дурная идея. But real liberation means an overcoming your influence then understanding she was a shadow representation of the, the female supreme in the spiritual world. Настоящее освобождение означает освободиться от ее влияния и осознать, что она была лишь тенью, лишь бледным отражением подлинного, выш, подлинной высшей духовной энергии в духовном мире. Like Ma Lakshmi. Как, например, Махашми, богиня богатства, процветания, и высочайшая богиня богатства и процветания Шримати Радхарани. Но необходимо предложить себя ей в роли слуги. So, but sometimes Durga Devi, Ma Durga, she's compared to a warden of a, a prison. И иногда Ма Дургу, Дургу Деви, сравнивают с тюремщицей, с директором тюрьмы. So some people think if, when you're a prisoner, like, oh, it would be good to worship, the, have a good relationship with the warden. Иногда человек, попавший в тюрьму, думает, хорошо бы наладить хорошие отношения с директором тюрьмы. And that's true. You'll get some benefits. И это правда, это может дать какие-то преимущества. Но вы все равно будете оставаться в тюрьме. Более хорошая идея — это uh, вырваться из тюрьмы. И это называется освобождением. So it's a question of shifting from being sheltered by the material uh, energy female material energy to female spiritual energy. Поэтому это вопрос сдвига интереса от стремления найти спасение, найти прибежище в женском аспекте материальной энергии к стремлению принять спасение, принять прибежище в женском аспекте духовной энергии. It's 
really were slaves of the material energy. Ведь на самом деле сейчас мы рабы материальной энергии. And so we're told that someone is escaping that influence when they reach the outer layer of material, the most subtle layer of material existence, that uh, Durga, Ma Durga comes to them and, and offers one last suggestion. И говорят, что когда человек освобождается из-под влияния материальной энергии, вырывается, почти что достигает освобождения, то эта самая Маадурга обращается к нему с одним последним предложением. И говорит, ты страдал в материальном мире, потому что ты был моим рабом. You'll be the master, and I'll be your consort. Но теперь все будет иначе. Ты будешь господином, а я стану твоей супругой. And our groomer said, in that way, the last sweet bullet enters the brain. И как говорит наш гуру Махарадж, таким образом последняя сладкая пуля разрывает мозг. We're tempted to take the position of Shiva. Мы испытываем соблазн, нас соблазняют принять положение Шивы. But for those who can see through this ruse, they enter the land of dedication. Но те, кто способны заглянуть глубже, чем это обманное предложение, те достигают духовного and мира, освобождения. I will realize my prospect and potential not in the master position, but as a servitor. И они понимают, я достигну исполнения всех, э, с, э, вс, э, всего своего потенциала не в роли победителя, наслаждающегося, но в роли слуги. Like Milton, как в потерянном рае э, Джона Мильтона. Like Сатана предлагает выбор. Хочешь ли ты царствовать в аду или служить на небесах? So we're the group who wanted to reign in hell. И мы это группа, которая предпочла царствовать в аду. And you see what type of lords we are. И вы видите, какого рода царями, господами мы являемся. Sometimes Guru Maharaj said, "King of a hill of stool." И тогда Гуру Махарадж говорит, мы цари в своем царстве размером с черепушку. That's what you're being offered here. Вот это вам предлагают. And the room became silent. И в комнате наступила тишина. Сива. If God has so many names like yeah. Vishnu, Brahma, Krishna, why no. this name was chosen specifically, Krishna? Yeah. Well, one thing, first you have to understand that there are demigods and then there's God. Первое, что следует понять, что есть понятие так называемых полубогов, а есть понятие Бога. Just like there's a mayor of Moscow, then there's like a governor, Then there's the prime minister, the president. Подобно тому, как есть мэр Москвы, есть губернатор области, есть премьер-министр, есть президент. Sometimes the mayor is like in the supreme position. Иногда мэр находится, занимает высшее положение. Relatively speaking. С относительной точки зрения. But if we go deeper and higher. We understand ultimately the president absorbs the position and power of everyone beneath him. Но если мы пойдем дальше, пойдем глубже, то мы поймем, неизбежно поймем, что президент вмещает в себя все полномочия всех, кто находится ниже него. So Brahma is Lord of the universe. Итак, Брахма это победитель вселенной. But there are innumerable universes and innumerable Brahma. Но есть бесчисленное количество вселенных и бесчисленное количество Брахм. And they bow their heads to Krishna. И они склоняют свои головы перед Кришной. So Krishna is not one of many gods. Итак, во-первых, Кришна это не один из множества богов. 
The word for gods is devata, deva. Для богов с маленькой буквы используют технический термин девата. So one of Krishna's names is Deva Deva, means the gods god. Иногда Кришну называют Дева Дева, что можно перевести как Бог богов. But the name Krishna means all attractive. Само имя Кришна значит все привлекающие. So even the gods are attracted to Krishna. И так даже боги э, испытывают влечение к Кришне. Even Vishnu, who is God, is attracted to Krishna. Даже Вишну, который является богом, он испытывает влечение к Кришне. And, and as if that wasn't enough, Krishna is attracted to Krishna. И э, как будто этого было бы недостаточно, даже сам Кришна испытывает влечение к Кришне. We're told sometimes he sees his reflection. Нам говорят, что иногда Кришна видит собственное отражение. And he's enchanted by his beauty. И он очарован собственной красотой. But that said, Krishna, he likes to be identified by names in relation to his devotees. Но при всем при этом Кришне нравится, когда его называют именами, что указывают на его связь с различными преданными. Like Yashoda Nandan. Например, Яшода Нанда. The son of Yashoda. Сын Яшоды. Нанда Нанда, the son of Nanda Maharaj. Или Нанда Нанда, сын Нанды Махараджа. That makes him happy. Это радует Кришну. Radha Raman. Или Radha Raman. Many names. Много имен. Always in relation to different devotees. И все связаны с различными преданными. And look, even a person in this world, a woman. She can be a daughter, a sister, a, a wife, a mother. И посмотрите, даже человек этого мира, женщина может быть дочерью, сестрой, женой, разные роли. It's one woman. Это одна женщина. And she has different loving relationships with different people simultaneously. И ее связывают разные полные любви отношения с разными людьми одновременно. The love between the partner, husband and wife is different than the wife being a mother to a child or a sister to someone else or the daughter of another person. Чувство супружеской любви, что жена испытывает к мужу, отличается от тех чувств, что она испытывает к своей сестре или к своим детям или к своим родителям. And on the basis of those relationships, she might be known a little differently. И в соответствии с этими различными отношениями ее могут называть немного по-разному. Her mother has some affectionate name for her. Child has a name. Husband has a name. Sister, brother, many things. Ее мама может называть свою дочку каким-то особенным именем. Ее муж может называть свою жену как-то особенно. Ее сестры, ее дети. So what to speak of God? Что уж говорить о Боге? So God will have innumerable names. У Бога будет бесчисленное количество имен. Rama is also a name of Krishna. Rama – это тоже имя Кришны. We say Hare Krishna, Hare Rama. That Rama is also Krishna. Hare Krishna, Hare Rama. Этот Рама это тоже Кришна. Govinda, Madhava, Trivikram. There are so many. Kesava, Narayan. Govinda, Madhava, Trivikrama, Narayan, Shridhar. Все это имена Кришны. Like there's one song called the Vishnu Sahasranam. Есть одна песня, которая называется Вишну Сахасранам. Это тысяча имен Вишну. But we're told it, if you chant what is it um, a thousand names of Vishnu is equal to one name of Ram. И при этом нам говорят, если вы повторите тысячу имен Вишну, это равносильно одному повторению имени Рамы. Рама, Рама, 
Итак, тысячи имен Вишну равны одному имени Рама. Три Рамы, один Кришна. So Krishna's the best name. Поэтому Кришна — лучшее имя. Do the math. Посчитайте сами. Yes. Часто бывают, происходят какие-то события, ты понимаешь, что они не случайны. Но смысл этого события не всегда ясен. Естественно, называют, начинаются переживания. Да? Ну как же, вот был знак, а я его не понимаю. Что тогда? Или все равно есть какая-то предопределенность? И вне зависимости от того, распознам ли, распознаю ли я этот знак, будет еще один знак. Sometimes events happen in our life, and we understand it's not a random thing. Sometimes, it's, sometimes things happen in our life, yes. and we realize it's not a random thing. It's yes. supposed to mean something. Yes. But sometimes we are unable to decipher what exactly this is supposed to mean, mm -hmm. and we are unable to read the signs. Right. And then we feel despondence. Oh, I failed to read the signs. Yes. God was trying to tell something. Yes. So uh, can we say that? What can you tell about this? Or is there any predetermination, which means if we fail to read something? Есть поверхностное прочтение событий и глубокое прочтение событий. But one concept we have to embrace is that we are responsible for our karmic circumstances. Но нам необходимо принять одну концепцию, а именно, мы сами отвечаем за собственные кармические обстоятельства. Shouldn't waste our time and energy blaming other people or the environment or the world. Не следует впустую тратить свои силы, свое время на то, чтобы винить других людей, окружающий мир в том, что с нами происходит. Science, Даже по науке говорят, каждое действие влечет равное противодействие. So whatever actions we're experiencing is reaction from former actions. Какие бы противодействия, последствия мы не испытывали, это лишь следствия наших прошлых действий. Но Бог дает нам свободу воли для того, чтобы мы могли действовать независимо. Значит, в конечном счете, на заднем плане всего, в основе всего, его высшая воля. So sometimes our guru Maharaj would say, the message in the Bhagavad Gita is don't quarrel with the environment, but adjust yourself. Иногда наш Гуру Махарадж говорил, что главное послание Бхагавангиты — это не ссорься с окружающим миром, а приспособься сам. And also that you'll have to be very tolerant. И также это означает, что вам придется проявить необычайное терпение. Just like we have to tolerate climate, climate. Так же, как нам приходится терпеть uh, климат. Right. And seasonal changes. Времена года. But in the Srimad Bhagavatam, it gives us a deeper angle of vision. Но Шримад Бхагаватам дает нам еще более глубокий взгляд. Says, if you scrutinize these circumstances, then you'll see, you may be able to glimpse the friendly hand of the Lord in the background. В Бхагаватам сказано, что если вы присмотритесь как следует, как можно глубже, то вы обязательно заметите дружескую руку Господа за всем происходящим. Так же, как ученик иногда в момент э, саможаления может подумать, что учитель, устраивая экзамен, жесток к нему. Malice, Но на деле учитель устраивает экзамен, испытание ученику не из злобных побуждений, а для того, чтобы помочь ученику расти. So really, these circumstances are meant to test us, to examine us, 
and to promote us to the next higher level. Поэтому все испытания предназначены для того, чтобы испытать нас и помочь нам вырасти до следующего уровня. But sometimes we fail. Но иногда мы проваливаем экзамен. And then you have to repeat. И тогда вам придется повторить. Any other question? Есть ли еще вопрос? что служение это тоже медитация и форма ну, то есть повторение священных имен Господа это тоже медитация но я бы хотела спросить признается ли в этом ну, пути то есть Пускон тоже не вот я просто знаю больше о Пускон и поэтому там не признается медитация а здесь признается вообще она то есть что возможно медитация I'm sorry that I'm asking question for second time, but since no one else is asking, uh, we know that service is a form of meditation, and also a form of meditation. Meditation. And uh, uh, chanting of the holy names can also be considered a form of meditation. Chanting the holy names. Yes. And uh, I know more about Iskon, and I know that there they do not accept meditation per se. So I'd like to ask uh, here: Do you think? Uh, what do you think of meditation? Is it accepted? As well, spiritual yeah. Well, see again, the word meditation needs to be defined. Ну, опять же, понимаете, необходимо определить, что означает медитация. Because people think meditation in Guru Maharaj's words means abstract thinking. Потому что люди иногда думают, что медитация, выражаясь словами Гуру Махараджа, это uh, мыслить абстрактно, абстрактные размышления. But he said, because the word there is dhimahi, d means dhyan, to meditate. Но, продолжает объяснять он, на санскрите медитация uh, обозначается словом dhimahi. Dhi указывает на понятие разума, медитировать. But he says it's like buddhi, meaning using your intelligence to serve. Он говорит, что это указывает на понятие будхи, разума, использовать свой разум. So, real meditation is service. Поэтому настоящая медитация – это служение. Meditation without service is wishful thinking. А медитация без служения – это uh, попытка выдать желаемое за действительное. There's no substance there. В ней нет никакой сути. So the great Vaishnava saints, you may see, they're in meditation. They're serving in the upper world. Поэтому великие Вайшнавы святые, вы можете внешне смотреть на них и думать, о, они медитируют, ничего не делают. Но на самом деле в эту самую секунду внутренне они служат в высшем мире. It's not that they're just thinking about pleasant things. Не то, что они просто размышляют о чем-то приятном. They're actually doing something internally. Они в самом деле делают что-то внутренне. So, this type of meditation, using the intelligence to serve, that's from the beginning of the Srimad Bhagavatam of Krishna consciousness throughout. But abstract meditation is what we, uh, how do you say? Поэтому такого рода медитация, использование своего разума, чтобы действовать правильно, это признается с самого начала Шримад Бхагаватам до самого до высот сознания Кришны. Но абстрактная медитация, она, ну как сказать? Mm -hmm. Я имела в виду медитацию в сердечном в духовном сердце. I understand that I'm saying that is not objectionable because it's connected to service. It's not thinking. Да, я понимаю, и я поэтому отвечаю, что вот это, если речь идет о чем-то настоящем, то это не медитация в обычном смысле этого слова. Real, real, medi real meditation is not something you do with your mind. Настоящая медитация – это не что-то, что вы делаете своим умом, поскольку ум – это материальный элемент. So just training the mind to think about certain things is not 
meditation. Поэтому при учении ума думать о чем-то духовном это не медитация. And by the heart we mean the conscious core. Когда мы говорим сердце, мы подразумеваем самую сердцевину, центр сознания. Это движение называется движение сознания Кришны. Поэтому оно во всем основано на медитации. Но настоящей, а не воображаемой. But reality descending into the heart. Не воображение, а реальность, которая не сходит в сердце. It's not from down to up, but up to down, descending. Это движение не снизу вверх, а сверху вниз, нисходящее. So Sri Lago Vindamars would say, what you need to do is make your heart or yourself a proper receiver. Поэтому, как сказал, сказал бы Шрила Гавинда Махарадж, вам необходимо сделать свое сердце э, правильным приемником. Just like with Wi-Fi. Так же, как в случае Wi-Fi. This is in the air, in the, in the ether, in the subtle plane. Он в эфире, вокруг нас, в тонком виде. And if you have a receiver, then it shows images, many things. Yeah. Если у вас есть приемник, то вы можете увидеть картинки и многое другое. So we need to be proper. The heart needs to be a proper receiver of spiritual messaging. Поэтому нам необходимо стать. Наше сердце должно превратиться в должные приемники, чтобы получить передачу духовного характера. So washing the pot can be meditation. И тогда мытье котлов может быть медитацией. Cooking is meditation. Приготовление пищи медитация. Doing is meditation. Делать это медитация. Есть такое понятие, как сухость, жесткость сердца, да? Как сделать, чтобы сердце было более мягкое? Вообще должно быть сердце мягкое. There is such a notion as dryness or harshness of one's heart, hardness of one's yes. heart. What about uh, how can we make uh, the heart soft? And are we supposed to make the heart soft? Yes. <coughs> Because The heart, our actual heart, is covered. Сердце кажется жестким, потому что наше настоящее сердце скрыто. By what our grammars call acquired prejudice, acquired tendencies. Скрыто тем, что наш гуру Махарадж называет приобретенными предрассудками, приобретенными склонностями. And it's been pointed out that very little thought was involved in accepting these things. But when it's time to give them up, we have to think about it, and it's. И как уже было сказано не раз, мы с легкостью без вс без всякой мысли приобретаем предрассудки. Но когда речь заходит о том, чтобы отказаться от предрассудков, мы с огромным нежеланием делаем это. Although we talk a lot about, you know, self-expression and finding our true selves and everything, from another point of view, we're actually a little bit. Afraid to discover ourselves. Хотя с одной стороны мы часто говорим о том, чтобы о важности самовыражения, выразить свое я. Но с другой стороны, про нас можно сказать, мы на самом деле боимся обнаружить, каково наше настоящее я. We're thinking that the loss of autonomy will be the loss of self. И мы думаем, что потеря независимости означает потерю себя. Because we're sort of on the outside looking in. Потому что мы сейчас, можно сказать, вовне пытаемся заглянуть внутрь. So we're told gradually the heart needs to be cleansed. Но, как нам объясняют, постепенно сердце необходимо очистить. So that its natural, expressive, loving ability can be released. Чтобы могли быть вы, чтобы могли быть высвобождены, выражены его естественные склонности любви. И это означает освобождение, очищение от накопленных, приобретенных предрассудков воззрений. Необходимо развить новый разум. Intelligence being the discriminating factor. Разум, способность различать. So we, the spiritual practitioners, we uh, are 
put want to place ourselves under the influence of revealed truth. Мы как практикующие, стремящиеся к духовному, хотим поместить себя в зависимость от Бога откровенной истины. By repeated hearing and service revealed through an exposure to revealed truth, you acquire spiritual intelligence. И благодаря непрестанному повторяющемуся слушанию и и принятию мы постепенно обретаем этот бога богоявленный разум. And the layers of the coverings of misconception on the heart they gradually dissolve and the golden self is expressed. И в процессе этого накопленные оболочки, эти слои ложных воззрений, ложных представлений о себе очищаются и начинает проявляться наше настоящее я. And that heart is filled with nectarine substance. И это сердце полно нектарной субстанции. Remember, heart, like the Spanish word is corazón, means like the core, ведь, uh, core of consciousness. Ведь сердце в английском языке это легко увидеть через испанский. Uh, corazón по-испански означает сердце. В русском языке, к счастью, сердце, сердцевина, связь этих понятий очевидна. Сердце означает самая глубокая часть, сердцевина. It's the most sacred zone of ourselves. Это самая священная часть нашего «я». And actually, we're looking for someone to give our hearts to. И на самом деле мы ищем кого-то, кому мы сможем отдать свои сердца. But in this world, very often we're deceived, disappointed. Но в этом мире часто мы бываем обмануты, разочарованы. And we like to think of ourselves as consuming others. И нам нравится думать о себе в том ключе, что мы потребляем других. Думаем, что мы будем счастливы, потребляя. Но по правде говоря, мы ищем того, кто достоин того, чтобы мы вручили ему свое сердце, кто достоин наш, э, нас. Именно тогда высочайшая субстанция сердца будет э, высвобождена. Любовь заключается в самопожертвовании, не в потреблении. Of our heart. Кто достоин нашего сердца? Это значит абсолютная личность Бога. Тот, кто способен ответить на каждый атом потребностей, потребностей каждого атома души одновременно. Бог не может быть кем-либо меньшим, чем это. A sad, sad situation. И в отсутствии этого наши сердца становятся сухими, твердыми, жесткими, и это печальное, печальное положение. The heart, which has so much potential, is not being realized. Сердце, в котором есть столь великий потенциал, не раскрывается. It's a great loss. Это огромная потеря, трагедия. So Krishna consciousness releases our, helps us realize our reality potential. Поэтому сознание Кришны помогает нам выпустить, реализовать свой реальный потенциал. Our potential for service and the reality, the beautiful zone. Наш потенциал к служению в зоне прекрасной реальности. <laughs> what could you tell about the uh, about the meaning of myth? Uh, 
Ну, во мне их пытаюсь... I guess myth is the English name, like the Russian, like myth. Yeah. Like myth or yeah, mythology? Yeah, yeah, mythology and symbol. And what, symbol. Could, what could you tell, tell about myth and symbol, symbols? Well, actually, if you trace the source or the origin, you'll find the mystical realm. На самом деле, если вы проследите их источник, происхождение, то вы придете в мир мистики. Divinity, И что касается духовной жизни, то то, что э, называется мифом в этом мире, это реальность в мире духовном. See, You, you know there was a movie called The Life of Pi? Знаете, есть фильм Жизнь Пи. You know that? Знаете его? And in essence, the man who's telling the story said, I'm going to tell you a story that will make you believe in God. По сути, That's what he said. По сути, человек говорит, я расскажу вам историю, которая заставит вас поверить в Бога. По сути, он так говорит. And then we know so many things happen in the movie. И And at the end, he's speaking to some Japanese insurance men and saying they, they want to file a claim. And he's telling them the story that happened so they can file a claim. Итак, затем происходит множество событий в фильме, и в конце все заканчивается беседой нашего героя с представителями с японцами представителями страховой компании, которые хотят заполнить документы на страховой случай. И они говорят, эта история невероятна. Если мы запишем эту вашу историю, то вы не получите никаких денег. Says, И тогда он говорит, ну хорошо, давайте расскажу другую историю. И тогда он рассказывает им историю, в которую легко поверить. И они говорят, о, вот в это мы можем поверить, за это вы получите деньги. Of the two stories, which one do you prefer? Но затем наш герой спрашивает, а скажите, из этих двух историй, а какая вам понравилась больше? И они сказали, нам больше нравится невероятная история. Она интересней. And then there's the unbelievable story of God. Of the two, we prefer the unbelievable, inconceivable story of God. Итак, есть невероятная история Бога, о Боге. И есть более э, история, в которую легче поверить. История, которую нам рассказывает наука. И из этих двух историй легко, э, легко доступна история науки и невероятная история Бога. Мы предпочитаем верить в невероятную, непостижимую историю Бога. Но мифология зачастую понятие относительное. Like, uh, Einstein said of Mahatma Gandhi, said in the future people won't believe that such a man existed, that it was a myth, a legend. Например, Эйнштейн однажды сказал о Махатме, о Махатме Ганде. Он сказал, в будущем люди будут сомневаться в том, что такой человек реально существовал. Они решат, что Махатма Ганди — это миф. А в будущем, а будущем кто-то может подумать, что Эйнштейн — это тоже миф. Или Исаак Ньютон. So, It doesn't mean, though, that all mythology is true, but we could say it's based upon reality. Конечно, это не означает, что любая мифология это правда, но она каким-то образом основана на истине. Just like certain things you find in Norse mythology, you can trace back to Vedic concepts. Как, например, в скандинавской мифологии вы можете найти некоторые моменты, которые можно связать с ведическими представлениями. 
exercise. Но нас не интересуют академические упражнения. But what resonates in the heart? Но на что откликается сердце? That we need to pursue. Вот это нам следует искать. And find out if it's real or imagined. И выяснить, это что-то реальное или воображаемое. That's worth your time. Вот о чем мы говорим. And energy. На что мы тратим время и силы. And symbols. And who? And symbols. Oh, symbols. Well, you know the swastika. Uh, знаете, например, свастику. So some people will say, "Oh, that's a horrible symbol. No one should use that for any purpose." Кто-то скажет, "О, это ужасный символ. Никому нельзя его использовать для какой-либо цели." Because it was, you know, misappropriated by a certain group. Потому что он был использован и присвоен ложным образом определенной группой. So for some people, it's come to symbolize, some, you know, evil. Поэтому для некоторых людей этот символ стал олицетворять зло. Actually, Но на самом деле, а почему они изначально э, присвоили этот символ? Like Потому что само название символа сва асти означает все благо вам. From the the lotus feet of the goddess of fortune, Lakshmi Devi. Это символ, что взят с лотосных стоп самой богини удачи, Лакшми. And the supreme goddess of fortune. И высоч и также высочайшей богини удачи. So it has a representation, actually, substantially, beautifully, in reality. Поэтому на самом деле этот символ также прекрасным и глубоким образом представлен в реальности. But someone can appropriate that and use it for some other purpose. Но кто-то может присвоить себе этот символ и использовать для каких-то иных целей. But we can understand there's some mystic power and potency in that symbol. Но мы понимаем, что в этом символе заключена определенная мистическая сила. So to this day in India, whenever there's some auspicious occasion. They put swastikas everywhere, поэтому, right? Drawn out of kum kum and. Поэтому и по сей день в Индии всякий раз, когда происходит какое-то благоприятное, радостное событие, они все украшают свастиками, иногда изображают их из порошка кум кум и других материалов. So we we need to always go to the original source. Поэтому нам всегда необходимо прослеживать изначальный первый источник. That, и когда мы знакомы с этим, то мы можем оценивать все остальное в связи с этим. Hare Krishna. You have a question? Что, да, что, что означает известный символ, который мы носим у себя на теле? Имеется в виду и на лбу тоже. Да. What is the meaning of that famous symbol which we wear on our body? She means tilak. The tilaka symbol. The tilak symbol? Yeah. What does it mean? Um, Sometimes it's taken to be an impression of the lotus foot of Vishnu, followed by a tulsi leaf. Этот этот символ тилаки, что иногда преданные носят на лбу, иногда его сравнивают с отпечатком лотосной стопы стопы Вишну в сочетании с листком туласи. And Vishnu always means Krishna. А Вишну, конечно же, всегда означает Кришну. By extension. В широком смысле. <laughs> Скажите, пожалуйста, обычно говорят, что э, тело — это храм для души. Как это понимать? И как мы должны это тело воспитывать, чтобы действительно было храм для души? Чтобы душе было комфортно в нашем теле. 
often we hear that body is a temple for the soul. Mm -hmm. So how are we supposed to take care of this body so it would be really be a temple for the soul, so soul would be comfortable in this temple? One way is by decorating it with tilak. Один из способов это, кстати, украшать свое тело тилаками, вот этими самыми знаками. Time to conclude. Yes, all right. And by keeping it clean. Также поддерживая чистоту тела. Offering foodstuffs, ingesting foodstuffs that are only appropriate to a temple of the Lord. Кушая только ту пищу, которая была предложена Господу, которая была, которая связана с храмом, или предложена Господу. Not only sattvic vegetarian food, but prasadam. А это означает не просто сатвическая или благостная вегетарианская пища, но прасадам, освященная пища. Savai mana Krishna padar vindio, having the mind think of Krishna. Это означает также посвятить свой ум мыслям о Кришне. Speaking about Krishna, hearing about Krishna. Посвятить свои слова, свою речь тому, чтобы говорить о Кришне, слушать о Кришне, использовать тело в служении Кришне во всех возможных способах. So I'd like to thank you all for your thoughtful questions and your kind attention. Look forward to meeting with you all again sometime. Hare Krishna. Jai Shri Gurudev.